ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் ஜேகே நம்ம ஊரில் நாளுக்கு நாள் குற்றங்கள் எப்படி அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக பார்த்தீங்கன்னா தண்டனைகளும் ரொம்ப கம்மியாகிட்டுருக்கு என்னடா இவன் வேறு எதோ ஒன்று சொல்ல வந்துட்டு அப்படியே எதிர்மறையாக பேசுகிறானே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த குற்றங்களை யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் இன்றைக்கி வந்து தண்டனைகள் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு பைக்கில் வந்து ஒரு பணக்கார வீட்டு பையனோ இல்லை ஒரு பெரிய அரசியல்வாதியோ ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை கூட்டு போகிறான்னு வைங்களேன் சரக்கு அடிச்சுட்டே போயிருந்தால் கூட அவனை நிறுத்தி வைப்பாங்க ஆனால் அடுத்த நிமிஷமே அவனுக்கு சரி விட்டு அமிச்சு அமுச்சு விட்டுருவாங்க இதுவே ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒருத்தங்க யாருக்காவது உடம்பு சில்லன்னு சொல்லி அவங்க நடுவில் உட்கார வச்சு மூணு பேராக பைக்கில் போனாங்கன்னா அவங்கள வண்டியை நிறுத்தி அவங்ககிட்ட இருக்க காசை பிடிங்கி அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ரூபாவது வாங்கிட்டு தான் அவங்களை அனுப்பியே விடுவாங்க இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சமூகத்தில் ஒரு நடைமுறையாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி தான் இங்கே ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் உடனுக்குடன் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சைக்கிள் ரிக்ஷா இந்த வார்த்தை எங்கேயும் கேட்ட மாதிரியே இருந்திருக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து நிறையா படத்தில் பார்த்துருப்போம் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில மெயின் சிட்டிஸில் மட்டும்தான் இருக்குது மும்பை கொல்கட்டா சென்னை இந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு சமயத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெயின் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனாகவே இருந்தது சின்ன பசங்களை ஸ்கூலுக்கு கூப்பிட்டு போய் வர்றதா இருந்தாலும் சரி வயசானவங்க போகிறதா இருந்தாலும் சரி ஏதாவது ஊரை வந்து ஜம்முன்னு ஒரு இடத்துல உட்காந்து சுற்றி பார்க்கணுனா கூட எல்லோரும் சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் தான் போவாங்க அந்த மாதிரி தான் இங்கே ஒருத்தர் சைக்கிள் ரிக்ஷா வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருந்தார் பாம்பேயில் இவர் வந்து ஒரு ஸ்லம் ஏரியாவை சேர்ந்தவர் இவருக்கு சைக்கிள் ரிக்ஷா ஓட்டினா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு முந்நூறுரூவாலேருந்து நானூறுவா வரைக்கும் கிடைக்கும் அதுவும் இப்போ வந்து அதிகமாக இந்த ஆட்டோ அந்த சேர் ஆட்டோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்ததுனால இவர் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூறுலேருந்து நூற்றம்பரூவா வரைக்கும் தான் கிடைக்கும் இவர் ஓட்டுறதும் பார்த்தீங்கன்னா மும்பையிலே வந்து ஒரு க்ரௌடடான ஏரியா இந்த இடத்துல வந்து ஹெவி டிராஃபிக்காக இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் அவர் வண்டி ஓட்டுற ஏரியா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிராஃபிக்கான ஏரியா அந்த இடத்துலேருந்து தனியாக ஒரு டிராஃபிக் போலீஸ் நிற்பார் இவரோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆட்டோக்காரங்க நம்ம ஊர்லேயே நிறையா பார்த்துருப்போம் ஷேர் ஆட்டோக்காரங்க ஆட்டோக்காரங்களாம் வந்து பஸ் நிற்கிற இடத்துல வந்து நின்றாங்கன்னா அவங்கள விரட்டி விட்டுருவோம் ஏன்னா அந்த இடத்துல அவங்களாலே நிறையா டிராஃபிக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இவருக்கும் அந்த ரிக்ஷாக்காரருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிகமாக சண்டை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இவர் வந்து அப்பப்போ பிக்கப் பண்ணுவார் இவர் வந்தெல்லாம் வந்து பெட்ரோலை வச்சு டக்குன்னு முறுக்கிட்டுலாம் வண்டியை போக முடியாது இல்லை இவர் தான் வந்து பெடல் பண்ணி போய் ஆகணும் இவரால் டக்குன்னு போக முடியாதுன்றதுனாலே இவங்களுக்குள்ள அதிகமாக சண்டை வந்துக்கிட்டு இருந்தது அந்த டிராஃபிக் போலீஸ் வந்து ரிக்ஷாக்காரர்கிட்ட என்ன கேட்குறாருன்னா நீ டெய்லி இங்கேயே வந்து ஆளை பிக்கப் பண்ணிக்கோ உங்களுக்கு சவாரியும் நான் பிடிச்சி தரேன் அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் எனக்குன்னு தனியாக ஒரு அமௌண்ட்டை நீ டெய்லியும் கொடுத்துட்டேன்னா உனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நீ நூறுரூவா கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு அந்த ரிக்ஷாக்காரர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஐயா எனக்கு கிடைக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறுவா தான் கிடைக்குது உங்களுக்கு நான் அந்த நூறுரூவா கொடுத்துட்டேன்னா மிச்ச காசை வச்சு நான் என்னங்க பண்ணுறது அப்படின்னோடனே இவர் வந்து சரி நீ இதுக்கப்புறம் நீ வந்து சவாரி எடுத்துக்கோ நீ எப்படி எடுக்கிறேன் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஒரு நாள் அப்படி தான் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மத்தியான டைம் ரோடே வந்து காலியாக தான் இருக்குது டிராஃபிக் எதுவும் இல்லை இந்த ரிக்ஷாக்காரரும் வந்து ரெண்டு வயசானவங்களை வண்டியில் ஏற்றிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த சமயமாக பார்த்து ஒரு காரில் வந்து நல்ல ஒரு பணக்கார வீட்டு பையன் இந்த போலீஸுக்கு தெரிஞ்ச பையன் தான் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் கார் எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணுறான் ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்டில் வந்து அந்த ரிக்ஷாக்காரர் இந்த ரெண்டு வயசானவங்களை வண்டியில் ஏற்றிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த பையன் ஹார்ன் அடிச்சு அடிச்சு பார்க்குறான் அந்த ரிக்ஷாக்காரர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு நிமிஷம் தம்பி அப்படின்னு சொல்லி சைக்கிளில் காட்டுறாரு அந்த பையன் மறுபடியும் மறுபடியும் ஹார்ன் அடித்தோடனே இந்த போலீஸ்கார் டென்ஷன் ஆயிடுறாரு இவர் வாயால் கூட சொல்லியிருந்தால் அவர் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி போயின்னு இருப்பார் இவர் வேணுன்னே என்ன பண்ணுறாருன்னா கீழே இருக்க ஒரு இரும்பு கம்பியை எடுத்து அந்த ரிக்ஷாவில் இருக்க மூணு டயருமே வந்து குத்தி கிழிக்கிறாரு அந்த போலீஸ்காரன் நினச்சிருந்தாருன்னா அந்த காலில் இருக்க பையனை கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருந்துருக்கலாம் இல்லைன்னா முன்னாடி போய் இந்த ரிக்ஷா கிட்டே போய் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வண்டி எடுப்பா அப்படின்னா சொல்லியிருந்துருக்கலாம் ஆனால் அவர் தான் சொந்த பகைக்காக கீழே இருக்க கம்பியை எடுத்து மூணு டயரையும் குத்தி கிழிச்சிருக்கார் இதனால் அவருக்கு எதுவுமே நடந்திருக்காது அந்த ரிக்ஷாக்காரருக்கு தான் ஒரு வாரம் காசு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த வண்டியை ரெடி பண்ணுறதுக்காக அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்திருப்பார் இந்த மாதிரி தான் எல்லா ஊர்லேயும் போலீஸ்காரங்க இருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல இப்படியும் போலீஸ்காரங்க இருக்காங்க அப்படின்றத தான் சொல்ல வந்தோம் இது எல்லாருக்குமே ஒரு விழிப்புணர்வாக